，既然你喜欢我那么久，那我都还给你。你打算怎么还啊？过去，就是过去了。小冉，你怎么来了？我我天还没亮就过来了，想你再睡一会儿，等会儿再叫你。有什么事儿吗？对不起啊，小冉，我昨天喝多了，后面有点记不清了。哦，把断片当挡箭牌是吗？没有没有没有挡，都是我不好，都是我的错，对不起。所以你要怎么谢罪呢？我听那个酒店大堂经理说了，我也知道你昨天在气什么，是我不好，我怕我告诉你了你会误会。可我看这个干什么？那天早上陈飞儿确实来过我房间，说是要在我房间里点餐，我怎么都赶不走他，后来我就自己出来了。哦，小冉，我知道在沪浦。我们有很多回忆，这当中也有些不开心的回忆。但是，我没有办法改变它。但至少现在和以后，我希望我们俩能好好的，不要被那些不开心的回忆影响了，啊。嗯。对了，昨天晚上，我们没有真的打起来吧？
子，还是你没下重手？昨天晚上啊，你就突然对我真情告白，酒后吐真言，说什么喜欢我，超级喜欢我，喜欢我喜欢的不行不行的。那倒像是我说的。那我除了这个表白之外。没有多表达点诚意啊？那现在能不能赏赏脸，陪我去吃早饭啊？嗯，我还没洗漱呢。我又不嫌弃你。哎，我说明一下哈，我没有故意偷听啊。我只听到说什么要吃早餐，家里正好有现成的，要不要进来一起吃啊？求之不得。<笑>来吧。嗯特意做的解酒，谢阿姨。不客气。听说昨天晚上你让然然去接你了，喝了多少啊？叔叔，下次我会注意的。酒量怎么这么差了？今天晚上过来，我给你透透，透，透一透。啊，头天喝多了，第二天再喝。酒量就可以得到一个升华，别瞎叫，没瞎叫。哦，对了，这个小菜啊，你们俩都喜欢吃，我那就做了一些放在冰箱里，来了以后随时都能吃上啊。谢阿姨，嗯，没事啊，你们回去的时候啊，我把笑然也教会了啊。嗯，做这个很麻烦的，你教我吧，我先学会。哎呀，你哪有时间学这个呀？成分的单子可以让格局以外的业务拓展百分之二十，怎么终止呢？我会找到更好的合作方。事情我都知道了，蓝总给我来过电话，为什么不继续签合同？你知道，蓝总说了要扶持我来打压消遣，等我掌握了云兰之后。再分离给他。我们现在应付一个赵明轩，上上下下都已经步步为营了。如果我们拓展的伙伴个个都掺杂着野心，到时候我们的日子只会比现在更不好过。我们云兰一定会沦为别人和德局博弈时的挡箭牌。我可能是老了，本以为。别人都认为你们兄弟之间不和，我们也不用澄清，这样别人就可以放松警惕。现在看来，反倒成了别人拿捏我们的切入点。未来我会作为接洽的入口，业务完成后，就交给肖显来负责。是你哥跟你说了什么？这是我自己的想法。婚礼结束后，我就会回武松。你还是要回去？我不明白那儿有什么让你归心似箭。有我觉得珍贵，但你们一辈子给不了我的东西。你说何小然？小青，我一直以为你回乌苏是为了你那盆所谓的棋局。当然，你年轻，你。
年轻气盛、血气方刚，我都能理解。但是你的脑子里不能总是装着那些没有出息的事情，让你的感情放弃你的大好前程。放弃？我才是那个被放弃的人。不管您是怎么知道何小然的，希望您对他别出手。他和您没有任何关系。我是她男朋友的父亲，她当然和我有关系。对，一个在我人生所有重要时刻都缺席的父亲，或者说，是一个把我当做工具的父亲。小琴，肖先生，孙医生到了。时间过二人世界了，正好。是啊。怎么了？今天我爸生日。叔叔喜欢打高尔夫。嗯。所以你想送他球杆，他肯定高兴啊。算了吧，我一出现就惹他生气。走吧，我一会儿把婚礼方案给陈菲儿送过去，你就先回家吧。婚礼方案的设计初稿已经出来了，你看一下，咱们把到时候的造型风格定一下。我们一会儿一起吃个饭，慢慢聊。一会儿我要回家。你最近和你家里人关系怎么样？其实我一直觉得你爸爸……这是我家里的事，和你没有关系。好，我不说了。那既然你要回家，我约笑然吃饭总可以吧？反正也要商量服装的事情。喂，小然，你在哪儿呢？你在肖尚琪家。嗯，你们已经发展到见家长的地步了。肖尚琪。何小姐，你喜欢吃什么菜？我准备一下。嗯，那您做个糖醋小排吧，正好肖尚奇也喜欢吃。好。肖尚奇也有爱吃的菜啊。嗯，他喜欢吃糖醋小排、家常烧茄子，还有小龙虾。我们在吴叔租了个房子，经常自己做饭，有机会您尝尝他的手艺。自己做饭，租房子。他住惯了五星级酒店，还能住这种租来的房子？您知道肖尚奇以前要听电台节目才能睡得着觉吗？不知道。那是他从小的习惯。在豪华的星级酒店，总归也是比不过父母的陪伴来的安心啊。我还以为他喜欢一个人。自从他哥哥受伤之后，他变得越来越叛逆，越来越孤僻，真的不好管教。那件事情我也听他提起过。这件事他也跟你说过。其实那场意外，受伤的人不只是肖显哥。您一直让他成为大哥的助力，提醒他要弥补对大哥的伤害，但是您想过吗？那个时候的肖尚奇，也不过是个八岁的孩子。这么多年来，他心里有自责，有委屈，但更多的，是被你冷落的伤心。
您不是一直问我吴苏到底哪儿好吗？其实吴苏不过就是一个小城市，骑共享单车一个小时就能从城东骑到城西。但是对肖尚奇而言，那里有他的朋友，有在乎他的人。他一直想要的，不过就是那么一份像家一样的烟火气罢了。你怎么这么快就回来了？回院儿子。回院呢？不是你怎么了啊？轻轻的推。你一个女孩子劲儿还蛮大呀。肖尚奇，你回来啦？爸，你怎么不和我说一声，就把他叫来了？怎么了？你要派我把他绑架了？你给叔叔买的球杆，我先帮你拿过来了。叔叔可喜欢了。出手倒是大方，但是呢，中看不中用。你这岁数，不会把球技的好坏？归结到球杆上吧。大家可以去吃饭了，何小姐这边请，谢谢。叔叔，我们先吃饭吧。去吃饭。小琪啊，你这女朋友啊，蛮有意思的。我爸和她说了什么？哎呀，那我可不好偷听的呀。不过何小姐呀，蛮懂得这些花花草草的。我看她跟你爸在这院子里啊，摆弄这些花花草草，摆弄了好久。看你爸挺喜欢她的。啊啊，那个，要不要也喝点白酒？啊、哦，我就不喝了，谢谢叔叔。好，我们自己倒吧。那个婚礼筹备怎么样？听说还找了个钢琴家做嘉宾。现在找了一个国内著名的华裔钢琴家沈萌，到时候在婚礼上就和新娘四手联弹。<笑>他还以为自己的未婚妻是个什么人物呢？呃，总经理人选怎么样？啊、哦，又挑了几个留学背景，这个应该问题不大。嗯你们在饭桌上都是聊工作的，赶紧吃吧。长寿面来喽！今天啊，是按何小姐说的，可以只改一根面。哦。叔叔，祝您福如东海，寿比南山，生日快乐，后福无疆。您吃面，不能咬断哦。哎呦，我都这个年纪了，哪那么多讲究啊？要讲究的，您知道吗？我生日那天，我妈千叮咛万嘱咐，结果我吃生日长寿泡面的时候就给咬断了。您猜怎么着？怎么着？倒霉一整天。哈我是在你那天挺幸运的。叔叔，您只要不咬断，我相信您的运气会更好的。经理，嗯，加油，加油，加油，加油！希望在眼前，希望在眼前。哦，水，喝口水。没事吧？啊，没事，没事。先生，嗯，陈先生刚才打电话约你明天去打球。好长时间不参加他们的球局了。这样，呃，明天把小七给我的球杆带着。好的。爸，哎，那明天我陪你去吧。
to that. I asked you to come here, why don't you tell me to tell me? You came to call me and said, Dad wants to meet me. I think today is Dad's birthday. I found out that I'm going to send you a message. I'm going to call you to come back to my phone. I was thinking that Dad wants to give me a hundred thousand to get you to get me to get you. I'm going to go and see more. Yes. What time did you buy that shirt? When I went to the mall, I bought it. 我跟你说啊，叔叔嘴上虽然不说，但是他看到那套球杆的时候，我看得出来他非常的开心，不然他也不会非得叫我打什么高尔夫球啦。小然，其实你没有必要为我做那些事。其实我觉得你爸爸要比我想象中的更亲切一些，而且他还问了我很多我们家吴苏的事情呢。他问了什么？问那边有没有好吃的啊？你吃的习不习惯？还有无色天气怎么样？我们不工作的时候都做些什么？才关心这些？嗯，我也有些意外呢。我觉得他作为一个父亲，是真的不太了解自己的孩子。看到他那种旁敲侧击打听你的样子，我觉得他可能不是真的不关心你，只是这么多年来你们已经这么生疏了，他已经不知道该怎么跟你沟通了。反而跟我这个外人更好说话。是啊，我这次回来，觉得他苍老了许多，身体也没有原来好。嗯，那我们这次就趁着留在户部的时间，好好的了解他一下，跟他改善一下关系。好。相信你能够把握业务的发展。酒量怎么这么差了？今天晚上过来，我给你透透，透,透一透。头天喝多了，第二天再喝，酒量就可以得到一个升华。妈，嗯，今天晚上你有空陪我透一透吗？什么？第一天喝多。第二天晚上再喝一顿，那叫透一透，透完酒量就好了。哪来的歪道理？来吧。嗯，球打得不错，看来你是真喜欢打高尔夫啊。高伯伯见笑了。我只是喜欢这种把球从数米之外推进洞中，精心控制，达到目的的成就感。<笑>那你在生意场上也应该是游刃有余啊。啊，对了，高总，制胜和运营商的合同到期了吧？是啊，现在的这家运营商想跟我们续约，他建议我们未来的三年进军东南亚市场。哎，小七。哎，对他们这个建议你怎么看？以我的看法，与其在东南亚的成熟市场做一个迟到的人，不如在现有的战场持续耕耘，稳住已经抢占的先机。<笑>不错，看来他是做了功课。高伯伯，即便是进军海外，东南亚也不会是最好的第一站。据我的了解，您所用的那家外资运营商这两年业绩不佳。正在将盘子往东南亚总部回收，这个提议的最大受益者是他们自己
，智胜是行业的领先集团。若是云岚能和智胜有合作，我们一定目光长远，深耕细作，让智胜更上一层楼。老肖啊，他比你还直接呢。好啊，我给你个机会，你先弄个方案给我看看。不过我有个条件，负责人必须在华东区的大本营户部，你能做到吗？老总，还是先看方案。好啊，来。大钱，今天的球打得不错，给高总留下了好印象。什么时候开始计划的？没计划，就是想陪您打场球。那家店味道非常好，一定要带你尝一尝。嗯，对了，小然，培训快结束了，你什么时候回去啊？嗯，等婚礼结束吧。放着户普不待，非要跑那儿去，那里那么好，我都没去过。嗯，像世外桃源，你真应该去看看的。说的我都想回去了。何小然，小然，那我先走了。啊！你们两个怎么来了？吓死你们了！参加婚礼。啊！我妈重金求购，说让我来开开眼界。这叫什么眼界啊？不懂了吧？说是婚礼，在他们这个酒店圈里啊，就是行业的龙头社交盛宴。钱都花了，而且你也在，不来白不来。而且我还把慧姐捎来散心，排排她失恋的毒。你打住啊！我是为了来见笑然。那大家帮怎么办啊？升级了，这两天还加点人手，说是要重新调整播出时间。这几天放背播呢。厉害啊！这是要出头了。嗯，我跟你说，老贺这几天天天仰着脖子走，逢人就炫耀。如果啊。这几天晚上，天天晚上都播啊，重回当年的巅峰。那你们两个住哪儿啊？老贺给我们找了合作酒店，还给老员工优惠打了折。哦、嗯，哎呀，在户普能看到你们，真是太高兴了。哎，我先说好啊，今晚李慧跟我回家住。好啊。怎么刚到这儿就让我形单影只、啊？不管啊，这顿你请，我加热。就知道吃。你俩这一人一下，都打啥了？我给你带了些好吃的，正好适合我们的闺蜜之夜。重有轻色，不过他们能来参加婚礼也挺好的。过阵子我就要忙了，他们也要陪陪你。嗯，我在想啊，婚礼结束之后呢，我们要不要开车回去？这样的话，沿途有很多景区，就当做是自驾游啦。怎么样？你是不是想回乌苏了？嗯，肯定啦。虽然说乌苏有乌苏的好，户普也有户普的好，留在家里至少可以多陪陪爸妈。但是我在乌苏才刚当上记者，新闻我还没跑够呢。嗯，户普这边的生活节奏快，朋友也见不了几面，倒不如乌苏，经常还能跟大家帮的朋友们吃吃喝喝的。你呢？不想疾风的人吗？还有林宗，还有太阳。哦，家里面的花花草草怎么办？多肉还能多扛几天？天堂鸟可以不浇水吗？怎么啦？没事啊，咱们回去一起浇吧。挺合适的哈
。哦，对了，阿姨给你拿了一个牙刷，电动牙刷头啊，我已经换过了，这上面磨砂挺多的。谢谢阿姨，我有一个的，校长送给我的。哦，是吧？嗯，那就好，那你就会用了。谢谢阿姨。哎呀，你看看，然然就一直说你们这些在无苏的朋友啊，很照顾他们，谢谢你们啊。同时，校长照顾我们，我们这次特别想他，亲自过来来接他。你看看，朋友怎么这么好呀？你呀、啊，让我们两个聊聊天呗。哦，好，好，好，那那你们俩，哦，我睡觉去了。哎，你们也早点休息啊。好，哎，晚安。哎，晚安，晚安。晚安。你妈真好。这下你有两个了，吴苏一个，互补一个。怎么样啊？我刚才看了你和肖尚奇在门外如胶似漆的，都解决了。我觉得你说的是对的，陈菲儿应该就是故意的。哦，对了，我跟你说，你知道吗？之前有一次肖尚奇喝醉了，他还故意发信息来告诉我，说因为是酒局里面有人提起了他们的往事。你说这个人。搞不明白，他都快结婚了，弄这些有的没的，是有什么意思呀？是有一些人喜欢在别人的生活里疯狂找存在感，你适应就好了，本来想挡水来土掩呗。反正婚礼结束了之后呢，我就跟肖尚奇回乌苏，眼不见心不烦。你呢？到底是什么样的毒，非得跑到户普来解啊？哎呀，没什么。你不会对唐阳还没放下吧？放下了，就是痛不了吉他。嗯？什么意思啊？反正我现在一碰吉他，我浑身就难受。可能之前和唐嫣谈的太多了吧。嗨，不谈就不谈了呗，我又不靠那个吃饭。没事没事，正好利用这种时间啊，去培养一个新的兴趣爱好。我可以教你打跆拳道。哎，我觉得这个可以啊，把隋明伟叫过来当陪练，可以。我正好没有学过跆拳道，我想学，把他当沙包，明天就开始打，徒手打渣男。<笑>先给他来个背摔。知道你也很高兴呀。你的方案我看了，视角很独到，分析的也很透彻，我很喜欢。您特意把我叫来，应该不是只想表达满意吧？想跟我合作，可以。但我要你亲自在户普操盘。执行运营方案，需要的不是某一个人，而是一整个团队。我们云兰一定会挑选最优秀的人才。那是当然的，但这个最优秀团队的负责人，必须是你。方案只是纸上谈兵啊，云兰能不能执行的好，说实话，我是赌了一把的。找客户、签客户不容易，但都不如留客户难。我知道你找志胜想干什么，我要提醒你啊，想要摆脱德聚并不容易啊。你们肖家三个人拼尽全力未必能办成的事儿，如果你不在第一线全力以赴的去拼，怎么可能成功啊？啊，你是小瞧了赵明轩，还是小瞧了我们志胜的生意啊？高伯伯，再给我一点时间。好。听说云南方面在接触之盛的高总，看来肖尚奇是有在沪浦拓展云南的打算。他是想主动挤压德聚的业务占比。赵总，陈小姐到了。让他进来。
，继续说。啊，我听说他们在送请柬的时候，有易拉中不少。怪不得呢，他能主动跑腿，打法跟原来肖家完全不一样。肖振宇那儿现在怎么说？最近。突然在各个社交场合力捧肖长奇，似乎是为了打破之前父子不和的传闻，给未来的发展打根基。他可真的是个老狐狸啊！我是想要换掉他们，但不是让他们走在我的前面。马上替我约高总，我要跟他见个面。是。这套妆发好像最新，给何小姐也设计一下吧。我就不用了，你结婚嘛，你美就好了。不是有一些新到的发饰吗？拿过来，我们一起选一下。好。嗯、那天晚上回去，肖尚奇没什么事儿吧？我们这个圈子里的人就是爱乱开玩笑。你别在意，我们现在都有了各自的幸福。你说，你暗恋肖尚奇这么久，当年没个结果，如今兜兜转转却有了回音，在肖尚奇心里，他和我也是没个结果，会不会未来也是个未可知啊？陈飞啊。你能不能乖乖的、踏踏实实的把婚结了，别作我了，行吗？我知道有些人可能有什么婚前恐惧症，不管你是不是，我们俩要是分了，对你也没什么好处吧？我好啦，赶快把你的头发弄了，就几根头发，弄了三个多小时了，乖，嗯。这么晚我送你。不用，我去找肖尚奇，不顺路。这么粘人，以后异地恋你受得了？什么异地恋？尚奇没和你说，他要留在户普。我在赵明轩身边，多少知道一些。这边业务多，舞台大，肖家都在等他发展拳脚呢，肯定不会阻拦他吧？我们两个要怎么练，不用你操心了。走吧。那这么坚持、啊，也罢，找一个好点的又拒绝他，不要得罪高总。我以为你会让我留下，去哪里是你自己的选择。这么多年了。为了你哥，为了我，你做了很多。可能现在说这个有点晚了，但是你已经有了自己的选择。爸支持你。至于云兰嘛，不急着一时，慢慢来。啊，那个，你的房间已经收拾好了。回户部这段时间。多回家住住，知道了。我先走了。哎小子，您这是百忙之中抽出时间来接见我俩，不嫌弃吗？都怪我没时间好好款待你们，是我的问题。哎，就怕你款待，我们才约到这儿来呢。他们两个去逛夜市了，买了很多吃的，让咱们两个过来帮忙消灭。
，你眼睛里面怎么这么多红血丝啊？刚才都没发现。师母，可能昨天没睡好吧。哎呀，这么多菜了，能不能别加菜了？加什么菜？狗粮呗。说正事啊。之前我们不是定着回城的时候要去那个风景区留宿一晚吗？嗯，我和笑然呢就挑了一个民宿，那个民宿特别好，特别难定，就是定了之后呢很难取消，所以我们现在要不要商量一下，把那个回城的日子定下来啊？怎么样啊？婚礼结束之后能跟我们一起回去吗？啊。应该可以，应该是能一起还是不能一起？给我们个准话呗。这样吧，房间我来定，好不好？